നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീജ എല്ലാവർക്കും ഫോട്ടോ ആൻഡ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് സെഷനിലോട്ട് സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ജൂൺ പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ന്യൂസാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ ന്യൂസാണ് സോ നമുക്ക് ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഇന്ത്യൻ സോൾജേഴ്സ് കിൽഡ് ഇൻ ഫേസ് ഓഫ് അറ്റ് ഗൽവാൻ സോ ഈ ഒരു ന്യൂസ് ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് അതായത് ലഡാക്ക് കശ്മീർ ജമ്മു കശ്മീർ ആ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള അതായത് ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള എൽ എ സി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ അതിനടുത്തായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ ചൈന ഡിസ്പ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഇരുപത് സോൾജേഴ്സ് വീരമൃത്യു അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം ലൈൻ ഇത്രയും നാളെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ടൈം ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ ബോർഡർ ഓൺ ദ ബോയിൽ ഹിയർ ഇസ് ദ ടൈം ലൈൻ ഓഫ് ദി ലേറ്റസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ഓൺ ദി എൽ എ സി മെയ് ഫിഫ്ത് സിക്സ്ത് ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് ട്രൂപ്സ് സ്കഫ്ല അറ്റ് പാങ്കോങ് സോ ഇൻ ലഡാക്ക് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ഇഞ്ചുറീസ് ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓവർ സെവൻറ്റി ആർമി പേഴ്സണൽ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് അ കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ ഇൻജൂർ സോ ഇത് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെയ് അഞ്ച് ആറ് ആ ദിവസങ്ങളാണ് അതിന് മുൻപ് വരെ തന്നെ ചൈനീസ് സോൾജേഴ്സ് അവരുടെ ടെറിട്ടറിയിലും ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്സ് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയിലുമായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ചൈനീസ് ട്രൂപ്സ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ കടന്ന് ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറിയിലോട്ട് കയറി വരികയായിരുന്നു ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ മെയ് ഫിഫ്ത് സിക്സ്തിന് ആദ്യത്തെ വഴക്കുണ്ടാകുന്നത് ആൻഡ് ഇത് നടക്കുന്നത് പാങ്കോങ്സോ ലഡാക്ക് പാങ്കോങ്സോ ലഡാക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു വഴക്ക് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ആർമി രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെയും സോൾജേഴ്സിന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു കൂട്ടത്തിലൊരു കമാൻഡിങ് ഓഫീസറിനും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി ദെൻ മെയ് നയൻത്തിനാണ് പിന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് മെയ് നയൻത്തിന് ക്ലാഷ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂപ്സ് അറ്റ് നാക്കുല ഇൻ നോർത്ത് സിക്കിം റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ഇഞ്ചുറീസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് സോ ഇതേപോലെ തന്നെ നോർത്ത് സിക്കിമിലുള്ള നാക്കുല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തായിരുന്നു മെയ് ഒമ്പതിന് ഇതേപോലെ ക്ലാഷസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ മെയ് എയ്റ്റീൻത്തിന് ചൈന അക്യൂസസ് ഇന്ത്യ ഓഫ് ട്രെസ്പാസ് ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലീഗൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആണ് എൽ എ സി അതായത് എൽ എ സിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇന്ത്യ കുറേ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട് സോ അതെല്ലാം അതിക്രമം നടത്തുകയാണ് എന്നൊരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ചൈന ഇന്ത്യയെ പഴിചാർ പഴിചാർത്തിയത് ദെൻ മെയ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് എം ഇ എ ദറ്റ് ഇസ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് അതായത് സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് ട്രൂപ്സ് ഹിൻഡറിങ് നോർമൽ പെട്രോൾസ് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ടെറിട്ടറിയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെട്രോളിങ്ങിനെ ഈ ചൈനീസ് ട്രൂപ്സ് തടസ്സപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായിരുന്നു അദ്ദേഹം മെയ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് തന്നിരുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം മെയ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിന് ചൈന സേസ് ബോർഡർ സിറ്റുവേഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് കൺട്രോളബിൾ പക്ഷെ ചൈനയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മെയ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിറ്റുവേഷൻ ടൈം സ്റ്റേബിൾ ആണ് കൺട്രോളബിൾ ആണ് എന്നാണ് ദെൻ ജൂൺ സെക്കൻഡിന് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള രാജ്നാഥ് സിംഗ് സർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് ട്രൂപ്സ് പ്രസൻറ്റ് അറ്റ് എൽ എ സി ഇൻ ലാർജ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ജൂൺ രണ്ടിന് ഡിഫൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള രാജ്നാഥ് സിംഗ് സർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എൽ എ സിയുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് ചൈനീസ് ട്രൂപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ പെട്രോളിംഗ് സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന കണക്കല്ല ലാർജ് നമ്പേഴ്സിലായിട്ടാണ് അവർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് ആൾക്കാരായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ജൂൺ സിക്സ്തിന് മിലിറ്ററി കമാൻഡേഴ്സ് ടോക്ക് ഓൺ ചൈനീസ് സൈഡ് ഓഫ് എൽ എ സി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഏരിയാസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് പാങ്കോങ്സോ ദെൻ പെട്രോളിംഗ് പോയിൻറ്റ്സ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എ ആൻഡ് സുസുറു സോ ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് രൂക്ഷമായിട്ടുള്ളത് ആ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളെ അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ടോക്കും അവർ നടത്തി അഗ്രീസ് ഓൺ ലിമിറ്റഡ് ഡിസെൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഫ്രം സം ഓഫ് ദീസ് ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഈ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ചൈനീസ് ട്രൂപ്സും ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്സും ഡിസെൻഗേജ് ചെയ്യാമെന്നവർ എ
പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്ത് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നത് അവർക്ക് അത്ര തൃപ്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിലിറ്ററി ആൾക്കാരെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ഹെവി വെഹി വെഹിക്കിൾസിനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായ കാര്യമായിരിക്കും സോ അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഇന്ത്യ ആ ആ ഒരു ലെവലിൽ അവരുടെ ഒപ്പ് ഒത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അത്ര സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല സോ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ടിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ ട്വൻറ്റി ഇന്ത്യൻ പേഴ്സണൽ ഇൻക്ലൂഡിങ് അ കേണൽ വെക്കിൽഡ് ഇൻ വയലൻറ്റ് ക്ലാഷസ് വിത്ത് ചൈനീസ് ട്രൂപ്സ് ഓൺ മൺഡേ എലോങ് ദി ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ ഇൻ ലഡാക്ക് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് പോസിബിളി ദ വേസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു കൺട്രീസ് ഇൻ ദി കേറ്റ്സ് സോ ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യയും ചൈന തമ്മിൽ പ്രശ്നം ലാസ്റ്റ് നടക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ്സിലാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുമ്പോഴും ഒരു കേണൽ സഹിതം ഇരുപത് ഇരുപത് സോൾജേഴ്സിനാണ് അവർ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നടക്കുന്നത് എൽ എ സി അതിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് The clashes came amidst a de-escalation process in the Galvan area that was started last week after a month-long standoff between two troops at several points along the LAC in Ladakh and Sikkim. So, this is a de-escalation process. We have to talk about the de-escalation and disengagement. We have to talk about the de-escalation and disengagement. We have to talk about the de-escalation and disengagement. We have to talk about the de-escalation process on June 6th. We have to talk about the de-escalation process. ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ലഡാക്ക് സിക്കിം ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഈ ക്ലാഷസ് നടന്നത് ഗൽവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയയിലാണ് ക്ലാഷസ് നടന്നത് ഞാൻ ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ മാപ്പിനകത്ത് ഗൽവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ വ്യക്തമായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാഷ് നടക്കുന്നതും ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആൻഡ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് സെവറൽ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ആ സെവറൽ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൽവാനിൽ പി പി ഫോർട്ടീൻ ദറ്റ് ഇസ് പെട്രോളിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് പി പി ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എ അതേപോലെ തന്നെ പാങ്കോങ്സോ ദൻ ചുസൂൾ ഇത്രയും ഈ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് ചൈനീസ് ട്രൂപ്സ് ഹാവ് ഡിസൺ ഗേസ് അറ്റ് ഗൽവാൻ ഏരിയ വേ ദേ ഹാഡ് ഏർലിയർ ക്ലാഷ് ഓൺ ദി നൈറ്റ് ഓഫ് ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ ഇന്ത്യൻ ട്രൂപ്സ് ഹൂ വേ ക്രിറ്റിക്കലി ഇൻജേർഡ് ഇൻ ദ ലൈൻ ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി അറ്റ് ദ സ്റ്റാൻഡ് ഓഫ് ലൊക്കേഷൻ and exposed to sub zero temperatures in the high altitude terrain have succumbed to their injuries taken the total that were killed in the action to 20 the army said in a late night statement so adha ayad 15th night in ayirunu aayatha moonu vere marana pettirunnayirunu then adin shesham ayirunu adha innale raatri aayittana baaki 17 verku avaru jeevan nashtapettirullu and ivar ee 17 aalkarum ee indian troops nu parayunathu ee stand of location aa bhagathayittu avare duty conduct cheyidondirunna aalukal ayirunu so avarkana ee baaki 17 avarilana ee baaki 17 ver ullathu then while phase of sand stand offs keep occurring on the lac and even even stone throwing and fist fights between troops due to differences in perception on the alignment there has been no instance of firing on the 3488 km long lac since 1975 സോ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിന് ശേഷം ഇതുവരെ ഇപ്പോഴാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഈ എൽ എ സി എൽ എൽ എ സിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ ലോങ് അത്രമാത്രം നീളമുള്ള ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിമാർക്കേഷൻ ലൈൻ ആണ് ഈ എൽ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് അവർക്കിടയിൽ ഫയറിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വെടിവെപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവർക്ക് കൂടുതലും കല്ലുകൊണ്ട് കല്ലേറും അതേപോലെ തന്നെ അവർ തങ്ങളിൽ തങ്ങളുള്ള അടിയും കാര്യമൊക്കെ കാരണമാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഒരു തരത്തിലുള്ള വെടിവെപ്പും അവിടെ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഫയറിംഗ് ആൻഡ് ഫേറ്റാലിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബോർഡർ വിത്ത് ചൈന ഒക്കേഡ് ഇൻ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് വെൻ എ പെട്രോൾ ടീം ഓഫ് ദി ആസാം റൈഫിൾസ് വാസ് അംബിഷ്ഡ് ബൈ ദി ചൈനീസ് ട്രൂപ്സ് അറ്റ് തുലുങ്ക് ല ഇൻ അരുണാചൽ പ്രദേശ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഫോർ പേഴ്സണൽ സോ ഇത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലാണ് അതായത് ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്തായിട്ടായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് മെക്മെഹാൻ ലൈൻ ആ ഭാഗത്തായതായിരുന്നു കാരണം അരുണാചൽ പ്രദേശിൻ്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഇന്ത്യയും ചൈനയും ബോർഡർ നെയ്മാണ് മെക്മെഹാൻ ലൈൻ സോ അവിടെ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലായിരുന്നു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ അതിനകത്ത്
So, this is the first thing. Chinese soldiers, like China, that is PLA, that is Chinese People Liberation Army. So, that is why India, June 6th, is the first thing that is going to be done. That is why it is violated. The commitments of India are violated. The Chinese troops are going to be violated. The Indian Army violated its commitment and crossed the line of actual control LAC again illegally and deliberately launched provocative attacks. Triggered fierce physical confrontation between the two sides, resulting in casualties, said PLA Western Theatre Command spokesperson Sang Shuli, making the claim that the sovereignty of the Galwan River Valley region has always belonged to China, something that something India has always contested. So that all the other things that are being asked are India and China. This commitment is all being tested. आधे बाल दाने प्रोवोक की इन्हें रीडी रोला समसारे में गुन्नू रहा इधर कच्चे इधर की ना इंडिया ना 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 पीएलए वेस्टर्न टीएचए का मैन स्पोक्स पर्सन है रोला शैंक शूली आधे हम आवागाशी पढ़ना हो पक्षे ये रे विषय दे संबंधित से इंडिया का भारत में लोगों अभिप्राय नहीं रहने दो ये रे प्रश्न गला so, this is what we are talking about. Milma Model Corporation to market states natural honey. So, in our state, we are talking about natural honey market. We are talking about Milma Model Corporation. So, that is what we are talking about. The government will set up a Milma Model Consortium of beekeepers in an effort to tap the huge market for natural honey. Agriculture Minister V.S. Sunil Kumar has said. So, Agriculture Minister V.S. Sunil Kumar has said that this is what we are talking about. Milma Model Consortium. Beekeepers in a Milma Model Consortium create a then that is what we are talking about. Natural honey in a market. Okay. Then, Mr. Sunil Kumar told that the Kerala State Horticultural Products Development Corporation had been identified as a nodal agency for executing the proposed Kerala Honey Mission, which could eventually make Kerala a major producer and export of quality quality honey. So, one uh, honey, e honey producer, and that is why we are exporting all the related things to Kerala. We are going to go to Kerala Honey Mission. And this Kerala Honey Mission, they are selected as a nodal agency. And this Kerala Honey Mission, they are nodal agency. And this Kerala Honey Mission, they are selected as a nodal agency. And this Kerala Honey Mission, they are selected as a nodal agency. And this Kerala Honey Mission, they are selected as a nodal agency. Then, world leader. He said, Kerala with 27% of forest cover had not tapped even 20% of its honey production potential and Horticorp mission was tapped to this potential to make the state the world leader in natural honey production. So, in Kerala, there is a lot of forest in Kerala. But, in this case, we don't have a lot of honey production in Kerala. We don't have a lot of honey production in Kerala. So, that's why we use it. So, that's why we have a Horticorp mission. So, that's why we have a Kerala दाउत्य मरले लेकिन ये एक केरला हनी मिशन इन द मायने दाउत्य मरी ना हम कि नमरा स्टेट इन इतना मात्रम ये रोते रिश्ता मायने फॉरेस्ट अंदर अंदर नहीं लादन उत्तर ये दिले हनी प्रोड्यूस ही की ना अंगने अन्ना ये एक विषय इतना रहता के हनी प्रोड्यूस ही इन द एक्सपोर्ट ही देने का रहता के was in very high demand and was priced around 10,000 a kg in world market. So, this is the stingless bee. What do you think about this? In the market, it is 10,000 a kg. Kerala was a storehouse of this precious honey which had immense medicinal value. So, Kerala is a storehouse in this storehouse. This is a storehouse in this storehouse in Kerala. And this storehouse is a storehouse of medicinal values. Mr. Sunil Kumar said the proposed to Kerala Honey Mission and the Horti Corp would produce and market a variety of processed natural honey with reduced water content as per international standards. So, that is the Agriculture Minister Sir Sunil Kumar. That is what we are saying. This is the Kerala Honey Mission. What is the honey? We are saying all the international standards follow. That is why we are not doing that. That is why we are doing that. We are not doing that. That is why we are doing that. That is why we are doing that. So, this is the news related to this news. So, this is the news. AP presents Rs. 2.24 lakh crore budget. Outlay cut by 1.4%. So, AP means Andhra Pradesh. That is, Andhra Pradesh is the budget present and annual budget present. And our annual budget is Rs. 2.24 lakh crore. And in the next year, it is 1.4%. 
Then, the Andhra Pradesh State Government on Tuesday presented the annual budget for the financial year 2020-21 with a total outlay of 2.24 lakh crore, which is 1.0 percentage less than last year's outlay of rupees 2.27 lakh crore. So, in the last annual budget, it was 2.27 lakh crore. In the last year, it was 2.24 lakh crore. That is 1.4 percentage of the crore. Then, the government has estimated revenue rece receipts at Rs 1.61 lakh crore as against last fiscal revised estimate of 2019-20 Rs 1.10 lakh crore. The revenue expenditure is estimated at Rs 1.80 lakh crore for the current fiscal year that is 2020-21 compared with 1.37 lakh crore in the financial year 2019-20. That is, the revenue receipts are estimated in 1.61 lakh crore. In the last year, in 2019-20, that is 1.10 lakh crore. That is why the revenue expenditure is estimated in 1.80 lakh crore. In the last year, in 2019-20, that is 1.37 lakh crore. It is estimated in the last year, the revenue expenditure is estimated. The minister said that the 2020-21 budget estimates entail on overall decrease of 1.4% over the 2019-20 budget estimates on account of major economic slowdown during the COVID-19 pandemic. So, main item is 1.4% of the COVID-19 pandemic is going to be a part of the COVID-19 pandemic. The revenue deficit would be around 18,434 crore while the physical deficit would be around 48,295 crore. That's why revenue deficit is 18,434 crore. The physical deficit is 48,295 crore. Then, the decline in the transfer of central taxes in 2019-20 and 2020-21, the reduced share in the divisible pool for the year 2020-21, and the perspicuous decline of revenue realization in on account of the lockdown further added to the physical financial distress. So that is the COVID-19 problem. I have a few questions. That is then. That is the core. That is central taxes 2019-20-2021. These taxes are transferred in the last few months. That is why share of the land is not only the core. That is why all the land is not only the core. This financial distress is only the core. That is why all the land is not only the core. So, that's why the minister said that this budget is presented to us and that's why we are going to talk about this budget. So, this is not the case of this news related to this budget. So, this is the case of India expects to sail through the UN Security Council vote. So, the UN Security Council has non-permanent seats available. So, that's why the seats are going to be elected. And this election is going to be voted in 193 members of the United Nations General Assembly. So, in that election, India has a chance to say that India expects to sail through as the 193 member United Nations General Assembly votes on Wednesday for contenders to five non-permanent seats at the UN Security Council for 2020-21. So, in that year, the UN Security Council has five non-permanent seats and that seats are Indian and Malsarikan. So, India has a chance to say that India expects to sail through as the in this month, the UN Security Council has been conducted in 5 seats in the UN Security Council. That's why they have been conducted in 5 seats in the UN Security Council. That's why they have been nominated in the Asia Pacific. Then, that's why the Latin American and Caribbean have been entered in the UN Security Council. Then, that's why Africa has been entered in the UN Security Council. Then, that's why Western European and others group and one to where it will be back on the other in the dandal car kind of where I'm better than I'm gonna have a mother little and the work so I'm gonna have a very very chicken and India is standing unopposed as a nominee for Asia Pacific seat and needs two-thirds of the UNGA members or 129 votes to be confirmed so India confirm our men on the get 129 votes Allah and on the get UNGA members in the two-third of India and India is in the Asia Pacific category, India is represented in India. Then Mexico is also unopposed in its bid for the Latin American and Caribbean seat. 
So, this is the Mexican and the Latin American Latin American and Caribbean. This is the Mexican. So, the Mexican is the Mexican. The Indian is the Asia Pacific category. So, we have to wear the Indian. 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 We have to wear Two-thirds vote indicate While there is a state contest between Kenya and the late entrant Djibouti for the African seat. But Africa our category is not in the same way. So, we will see the same way. Kenya and Djibouti are Africa seats. All eyes are, however, on the contest between Canada, Ireland and Norway who are vying for the two seats allotted to the Western European and Others group. So, Western European and Others group in two seats are located in the same way. But, that is Canada, Ireland and Norway. So, all of you can see that. Because, if you have three seats, you can see that seat in the same way. Then, the campaign for votes is made more difficult. The campaign for votes is made more difficult by the fact that the UNGA election process will be done by secret ballot and countries frequently break promises of support when they go to vote. So, ini adalah secret ballot yang orang vote ini. Aduh, orang itu mana pada hari ini kan, ini campaign yang faham itu vote itu cahaya, mana pada hari ini. Ini sebab orang vote yang bom bom orang vote itu cahaya, mana mana. As a result, India is taking no chances with its campaign and has added to its diplomatic push against UN missions and through its embassies in different countries with telephone calls between PM Modi and his counterparts in more than 60 countries and multilateral groups like SARC that is South Asian Association of Regional Corporation and NAM as well as dozens of others made by External Affairs Minister Jay Shankar since March this year. Aduh, mana ni? India ini satu bishaya sama macam yang ada di di luar la, satu chance untuk kami India tayar la. India pada raja yang lain embassy beri anak lelum, telephone calls beri anak lelum, campaigning nara tu nala. Ini telephone calls beri anak lelum, ada lom, ada and arwah tu lom raja yang lelum, nama kita Prime Minister ni, Narendra Modi sir, ini campaigning faham aja, beli cerita nala. Dan ada apa? Dan pada multilateral groups aja la, SARC, NAM, ok, ada yang ini satu campaigning dah usah mereka yang contact aja terlalu. Dan ini dengan sahaja yang ini, nama kita External Affairs Minister aja la, Subramanian Jayesh Jayesh Shankar, ada yang ini satu bishaya sama macam korai di di luar campaigning ada yang nara terlalu. So, itu yang anak ini revision lagi itu terlalu kari ngalah. So, ini adalah anak arthur news untuk orang ini. Taiwan jets drive away Chinese fighter plane. Taiwan Air Force just drew away a Chinese fighter plane that briefly entered Taiwan's air defense identification zone on Tuesday. The defense ministry said, reporting the third intrusion in a week. So, Taiwan defense ministry baru ni dikira. Awal de air defense identification zone lor. China ada satu fighter plane kadang tu mana pun, awal satu fighter plane orang awal terlibat juga, nana awasnya pernah ni. Karena ini orang air cerita, ada tiga atau tiga orang ini orang intrusion China dah faham tu orang dah. The single jet and fighter was given radio warnings to leave before the Taiwanese air force jets ushered the intruder out of the airspace southwest of the island. The ministry said. So defence minister baru ni yang kena macam ni, ini single jet and fighter, ada orang yang ada China faham tu mana fighter plane ada. So adi Taiwanese Air Force ni mana, ada orang fighter plane ni, orang orang warning kuar tu dah. Ingat tu kaya rada, kaya rada tu, ada rezil warning kuar tu dah. Tapi sebab ada tu peringan ni kaya ada orang pernah ada pinna orang ke, ini fighter plane orang, sekitar mana ada tiri cibu, ada awasi perendi mana. On Tuesday last week, the ministry said several Su-30 fighters, some of China's most advanced jets. Crossed into the same airspace and were also want to leave. So, kaya ni aja. Tuesday, ada usum ini dia pernah tanya China ada faham tu korai fighter planes dia pernah China ada Taiwan ada terutama lelu tu bandar tu naya. So, awi orang ini dia pernah warns ini tu naya tu tiri cibu warn main itu. On Friday, the ministry said a Chinese Y8, a propeller aircraft based on a Soviet era design, some of which have been retrofitted as surveillance aircraft, was warned to by Taiwan's air force to leave the airspace. Again in the southwest. So southwest ni bahagian tu ada wind. Valley aja. Ini dia bola. Orang Y8 Chinese ni ada Y8 tu nama dia. Propeller aircraft ni kan? Kanan petir tu nama dia. So adam ini anak. Awer awasi petu. Ini anak tu terus pergi. Angan awer force ini bahagian macam mana? Awer terus pergi tu nama dia. The Y8 flight came a few hours after Taiwan said it had carried out missile test of its eastern coast. So ini Y8 tu nama flight. Ini Taiwan awer tu missile test yang terjadi tu nama dia. Eastern coast ni bahagian tu. So, that is connected to this Y8 flight. So, this is the news related to this. So, this is the last news. With 334 species, Guwahati redefining concept of urban jungle. What is common to the Chinese pangolin, Nepal cricket frog, 
then bengal monitor lizard assamese cat snake eurasian moorhen then asian elephant terai cricket frog and ganges river dolphin they share space with an estimated 1 billion 1 million humans in guwahati assam's principal city and the largest in the northeast along with 327 other species of fauna recorded so far so adha id ee guwahati nu parayunnathu assamile na principal city aanu adhe pole north east la largest city um aanu so ee guwahati il 327 vera species inde kooda ullana aanu ee parna baaki aadyam parnjikkunna eyanam adhe chinese bengal nepal cricket frog bengal monitor lizard assamese cat snake eurasian moorhen then asian elephant terai cricket frog and ganges river dolphin ee eyanam ee 327 baaki species um idellam thanne ee guwahati il aanu ullathu and ivu jeevikkunnathu guwahati il ulla baaki 1 million alam estimate cheyina 1 million alam humans inde kooda aanu Very few of them are caged in the Assam State Zoo that occupies 30 hectares of the 620 hectare Hengarabari Reserve Forest referred to as city's lungs. So, this city is a lungs in the Hengarabari Reserve Forest. That is 620 hectares of land. And that is 30 hectares in the Matramani Assam State Zoo occupies. According to city-based wildlife biologist Jayaditya Prukayastha, Guwahati redefines the term urban jungle with 334 and counting free ranging faunal species living in the green spaces with within concrete structures so i have the city based wildlife biologist ala jayaditya purkayastha adhayathin abhipraya prakaram ee urban jungle ennu ariyapadna ee guwahati il ee assam state zoo inathu edanna 334 തരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അത്ര തന്നെ സ്പീഷീസും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീ റേഞ്ചിങ് ഫോണൽ സ്പീഷീസും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ദെൻ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് ഫോട്ടോസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് സോഫ്റ്റ് ഷെൽ തേർട്ടിലും അതേപോലെ ഒരു റെഡ് നെക്ക് കീൽ ബാക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ആസാം സൂ സ്റ്റേറ്റ് സൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെങ്കറാബറി റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇമേജസ് തന്നെയാണ് അത്തരം വെറൈറ്റീസിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് സ്പീഷീസിൽ വരുന്നവ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം അതേപോലെ The 328 square kilometer Guwahati and its outskirts have 18 hills, 8 reserve forests, 2 wildlife sanctuaries and a Ramsar site that is deep or bill in that area besides the Brahmaputra river flowing past its northern edge. So, this Brahmaputra river is going to the northern edge. So, that is going to be the same as the Brahmaputra river. പതിനെട്ട് ഹിൽസ് ദെൻ എയ്റ്റ് റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് അതേപോലെ രണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ദെൻ ഒരു ഡീപ്പ് ഓർ ബീൽ ഇത്രയുമെല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ട് ദിസ് സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് റിവർ ഹാസ് എ ഫ്യൂ ഗെയിൻസസ് റിവർ ഡോൾഫിൻ വിച്ച് ഹാസ് എ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് സിറ്റി ആനിമൽ സോ ആ സിറ്റി ആനിമൽ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന റിവർ ഈ പറയുന്ന ഗാൻജസ് റിവർ ഡോൾഫിനെയാണ് ദെൻ മിസ്റ്റർ പുർക്കയസ്ത ആൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എൽ ഹെൽപ്പ് എർത്ത് എ ഗ്രീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഹാവ് ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് റെക്കോർഡഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആംഫിബിയൻസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റെപ്റ്റൈൽസ് തേർട്ടി സിക്സ് മാമൽസ് ആൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബേർഡ്സ് ദേ ഹാഡ് ആസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ഡിക്കേറ്റ്സ് ഓൾഡ് സ്റ്റഡി ബൈ മനോജ് നായർ ദെൻ ആൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അറ്റ് ദി സൂ സോ ഈ സൂവിൻ്റെ തന്നെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കൺസർവേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സാറാണ് മനോജ് നായർ സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഹെൽപ്പ് എർത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ഗ്രൂപ്പാണ് സോ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് പുർക്കയാസ്ത അദ്ദേഹം അതിനകത്തൊരു മെമ്പറാണ് സോ ഇവരെല്ലാം കൂടി സ്റ്റഡി ചെയ്തത് പ്രകാരം ഏതാണ്ട് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു എണ്ണം എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്താറ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആംഫിബിയൻസ് അമ്പത്താറ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് റെപ്റ്റൈൽസ് ദെൻ തേർട്ടി സിക്സ് മാമൽസ് ദെൻ അതേപോലെ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ബേർഡ്സ് ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഓഫ് ആനിമൽസിനെയാണ് അവരവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടവർക്ക് ഇത്രയാണ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ മിസ്റ്റർ നായർ ഹാഡ് റെക്കോർഡഡ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് മാമൽസ് ബേർഡ്സ് ആംഫിബിയൻസ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് ബിസൈഡ്സ് സിക്സ് ടെൻ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫ്ലോറ ഇൻ ദ ഹെങ്കറാബാരി റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് സോ ഹെങ്കറാബാരി റിസേർവ് ഫോറസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടെൻ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഫ്ലോറ ഉണ്ട് സോ അത് അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് മാമൽസ് ബേർഡ്സ് ആംഫിബിയൻസ് ആൻഡ് റെപ്റ്റൈൽസ് ദീസ് ഹി ഹാഡ് സ്പെസിഫൈഡ് വെർ നോട്ട് ദി സൂസ് ക്യാപ്റ്റീവ് ആനിമൽസ് സോ ഇത് സൂ ക്യാപ്റ്റീവ് ആനിമൽസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നതല്ല ഇതൊന്നും അതേപോലെ വി ഹാവ് മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാപ്റ്റീവ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ സ്പീഷീസ് ഓഫ് വെച്ച് ഫിഫ്റ്റി ടു ആർ ഹൈലി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അണ്ടർ ദി വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് ഓഫ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു സോ അവർക്ക് മൊത്തത്തിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ക്യാപ്റ്റീവ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ട് അതിൽ
സെറ്റ് തേജസ് മരുസ്വാമി സൂസ് ഡിറക്ടർ സോ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂസിൻ്റെ സൂവിൻ്റെ ഡിറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള തേജസ് മരുസ്വാമി സോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ഇത്രയും സോ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കി ഇത്രയും ടോപ്പിക്സിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള കുറച്ച് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഫയറിംഗ് ആൻഡ് ഫെറ്റാലിറ്റീസ് ഓൺ ദ ബോർഡർ വിത്ത് ചൈന ഒക്കേഡ് ഇൻ ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ദിസ് ദിസ് ഡിസ്പ്യൂട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ചൈന ടു പ്ലേസ് അലോങ് ദി എൽ എ സി സോ എന്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഒള്ളി ബി ഇസ് ട്രു അതായത് എൽ ഐ സിയുടെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയും ചൈന തമ്മിൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട് നടന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ തെറ്റാണ് കാരണം ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഒക്ടോബർ ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലല്ല ഓക്കെ ദെൻ ദ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടി കൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഹോർട്ടി കോർപ്പ് ഇസ് ദി നോഡൽ ഏജൻസി ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ദ പ്രപ്പോസ് ടു കേരള ഹണി മിഷൻ ദെൻ രണ്ടാമത് ദ ഹണി കളക്ടഡ് ഫ്രം ദ ഹൈവ്സ് ഓഫ് സ്റ്റിംഗ്ലെസ് ബീസ് ദാറ്റ് ഇസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറുതേൻ വാസ് ഇൻ വെരി ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് വാസ് പ്രൈസ്ഡ് അറൗണ്ട് റുപ്പീസ് ടെൻ തൗസൻഡ് എ കെ ജി ഇൻ വേൾഡ് മാർക്കറ്റ് സോ അതിനകത്ത് വെച്ച് ഇസ് ട്രൂ അതിനകത്ത് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അതായത് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി രണ്ടും ശരിയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഓൺ ട്യൂസ്ഡേ പ്രസൻറ്റ് ദി ആനുവൽ ബഡ്ജറ്റ് for the financial year 2020-21 with a total outlay of rupees 2.24 crore then this year's annual budget of andhra pradesh is 1.4 percentage greater than the last year's total outlay so engane ana the answer which is true so in the answer is 4 and that is neither a nor b random that is the other thing the andhra pradesh state government on tuesday presented the annual budget for the financial year 2020-21 with a total outlay of rupees 2.24 crore alla 2.24 lakh crore aan okay then this year's annual budget of andhra pradesh is 1.40 percentage greater alla less than last year's total outlay aanu adhaayathu ee varsham 2.24 lakh crore aanu ennundengil kaiyna varsham adu 2.27 lakh crore aayirunnu so okay ee third question endu random thet aanu so question 4 nu parayana edana india is standing unopposed as the nominee for the asia pacific seat and needs one third of the unga members or 129 votes to be confirmed അതേപോലെ ഇൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ വെസ്റ്റേൺ യൂറോപ്യൻ ആൻഡ് അതർ ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ദ കണ്ടസ്റ്റൻസ് ആർ കാനഡ അയർലാൻഡ് ആൻഡ് നോർവേ സോ അതിനകത്ത് വിച്ച് ഇസ് ട്രൂ ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ടു ആണ് അതായത് ഒള്ളി ബി ഇസ് ട്രൂ കാരണം ഓപ്ഷൻ എ തെറ്റാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ ഇസ് സ്റ്റാൻഡിങ് അൺ ഒപ്പോസ്ഡ് ആസ് ദി നോമിനി ഫോർ ഏഷ്യ സ്പെസിഫിക് സീറ്റ് ആൻഡ് നീഡ്സ് ടു തേർഡ് ഓഫ് ദി യു എൻ ജി എ മെമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് വൺ തേർഡ് അല്ല ഓക്കെ സോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ സെഷൻ സോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി അറിയിക്കുക ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ വന്നാൽ അതിനകത്ത് ഓൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലിൽ എപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട